，由于龙浩辰和皓月破坏了魔神柱，遭到了魔族的追杀。为了光之晨曦猎魔团各个成员的安全考虑，开始准备让各个成员回到自己的圣殿修炼，因此定下一年之约。而一年后，龙浩辰和彩儿必须要达到八阶才能重组。而在这一年内，大家都开始刻苦修炼，尤其是陈英儿，他本是团队的拖油瓶，基本没什么战力。但是经过一年后，他成长到了七阶就行了，灵魂圣女的神卷觉醒，那觉醒后的他有多强呢？陈婴儿觉醒后获得的两大神域技能神将术和灵魂赋予，要知道龙浩辰才获得一个鸡肋的天阳三绝，打谁都打不死，而彩儿的死神七绝要比龙浩辰强不少，而陈婴儿获得了一个变态的技能灵魂赋予，就是他可以自己将自己见过的魔兽凭空创造出来，并且赋予灵魂为自己战斗。这个技能基本其实十分的逆天，比如它能召唤出六头地龙，就是模仿六头皓月的技能。六个头有六种魔法属性攻击，而且还能随着它的成长而进化。除此之外，就是它的神将术了。这个可以让它同时开启十个生灵之门，可同时召唤出十头魔兽为自己战斗。如果等它到了九阶可以召唤十阶魔兽的时候，那不是一下子可以召唤十个十级魔兽，恐怕那是魔神见到它都要绕着走。这是如果说他是团队中最强大的，也不过分。当然，其他成员也有很大的额期待，比如零星的火焰攻击魔法，将星焰凤凰技能发挥到极致，一招星焰流星雨群攻技能被列为禁咒。